जिसके हम पांव पड़ते हैं ठीक है जिसके हम पांव पड़ते हैं वो बड़ा होता है कि जो पांव पड़ रहा है वो बड़ा होता है बहुत अच्छे से उत्तर देना सोच विचार कर देना तुमने खूब कथा सुनी है दिल से सुनी जिसके हम पांव पड़ते हैं जो झुका है जिसने प्रणाम करा है जिसके पांव पड़े जा रहे हैं वो बड़ा नहीं है बड़ा बड़ापन उसकी है जिसने नमन किया है जिसने झुका है जिसने प्रणाम करा बड़ा बड़ापन उसका है उसकी धैर्यता देखो उसकी प्रफलता देखो छोटा है जिसको प्रणाम किया जा रहा था वो तो छोटा है बहुत छोटा है इसलिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था उसने केवल आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान बहुत पर उससे ये तक नहीं बना कि झुकने वाले को गले से लगा लेता उठा लेता पेट मेरे पास मेरे नजदीक मेरे करीब बड़ा बड़ा छोटा कुछ भी नहीं जाता महाराज जब मनुष्य झुकना सीख जाता बस एक भाव आपके जीवन का राम जी सुमंत्र बाबा के कहने पर चले पहुंचे माता के कई ने देखा है राम जी को जमीन पर पड़ा हुआ आज राधा ने देखा है आज बेटा अपने बाप को भूमि पर पड़ा हुआ देखा है जिस बाप को सिंहासन पर देखा है जिस पिता को सूर्य वंश के तिलक को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा था वो पिता को आज राम जमीन पर पड़ा हुआ देख रहे हैं भूमि पर पड़ा हुआ राम जी अपने आप को धिकार रहे हैं अपने आप को राम धिकार रहे हैं मां मेरे जैसे व्यक्ति को डूब कर मर जाना चाहिए अगर मेरे कारण पिता की ये दशा है तो मेरे कारण अगर मेरे पिता की ये दशा है तो मुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए वो बेटा किस काम का वो बेटा किस काम का जिसका पिता जमीन पर पड़ा हुआ हो जमीन जमीन एक अवस्था आती है तो बेटा भी बाप से कह देता है पापा अब तुम्हें दुकान पर आने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पापा मैं हूं ना सब सवाल मान मान आपको पैसे की जरूरत हो मुझे बोलना आपको हरिद्वार घूमने जाना है शुक्रताल जाना है बद्रीनाथ जाना है यमुनोत्री गंगोत्री जाना है मुझे कहना पापा कमी नहीं आने दूंगा आप चिंता मत करना मैं बैठा हूँ चलो मैं तुम्हें गाड़ी पर लेकर चलता हूँ राम कथा में छोड़ के आता हूँ पापा चलो कमाने के लिए जिंदगी पड़ी मैं दुकान की सटल गिरा देता हूँ पापा चलो चलिए मेरे साथ साथ और एक बेटा वो होता है बाप बीमार पड़ा है तो उसके बीमारी के लिए बहुओं के पास फुर्सत नहीं है तो नौकर को लगा रखा जा देख क्या पापा ने कहीं उल्टी उल्टी कर दी होगी दवाई वाई दिया ऐसा करिया वैसा करिया बहुए नहीं जा रही बेटे नहीं जा रहे नौकर जा रहा है मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा दीपावली पर तिजोरी आप लोग साफ करते हो कि नहीं करते अरे बोलो तो सरी कपड़ा बदलते हो तिजोरी के अंदर का कागज बदलते हो तिजोरी के अंदर का तो ईमानदारी से बोलना तिजोरी को जब साफ करते हो तो नौकर से करवाते हो कि तुम करते हो अरे बोलो जम के अच्छे से बोलो तिजोरी साफ कौन करता है नौकर के तुम जिस तिजोरी में धन रखते हो जिस तिजोरी में तुम लक्ष्मी रखते हो उस तिजोरी को तुम तुम साफ करते हो घर का तुम अपने बेटे तक पे विश्वास नहीं करते बहू पर विश्वास नहीं करते खुद बुढ़ा बुढ़ी साफ करते हैं स्वयं साफ करते हो किसी पर विश्वास नहीं है तो जब घर की तिजोरी तुम साफ करते हो 
तो घर के माता पिता भी वो तिजोरी हैं जिसकी सेवा बेटों और बहुओं को करना चाहिए क्योंकि रखी हुई तिजोरी का माल तो एक दिन समाप्त हो जाएगा पर बूढ़े माँ बाप का अगर आशीर्वाद मिल गया तो घूड़े के भी दिन फिर जाएंगे और करोड़पति बन जाएगा राम जी करें मुझे धिक्कार है राम करें मुझे धिक्कार है अगर मेरे कारण मेरे पिता जमीन पर पड़े हैं तो मुझे धिक्कार है मुझे श्रेष्ठ नहीं है मुझे श्रेष्ठता नहीं है राम करेंगे श्रेष्ठता और तुरंत कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी सुन जननी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जो भी तुम आत बचन अनुरागी 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 ओ मंगल भवन या मंगल किसी काम का नहीं अगर उसके पिता माता दुख पा रहा है क्या काम मुझे बताओ क्या काम है कि मोही गहु मात तात दुख कारण ओ मोही गहु मात तात दुख करिए जतन जे ओ मंगल भवन या मंगल दशरथ अजर बिहारी अजर बिहारी ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम पिताजी के दुख का क्या राधे पिताजी के दुख का क्या कारण है आप मुझे बताइए कारण क्या है के कहीं ने कहा कुछ नहीं तुम्हारे पिता का पुत्र मोह जमीन पर पड़ा हुआ है पुत्र मोह राम जी ने पिताजी को गोदी में उठाकर पलंग पर पलंग तो ध्यान रखिए कि मिलते नहीं तो बारे कर मात पिता की सेवा मात पिता हैं रूप हरि का भव सागर पार करन का एक तरीका मिलते नहीं दोबारा रे कर मात पिता की सेवा राम जी महाराज उठाया सिंहासन पर पोड़ा पलंग पर 
विश्राम क्या बाबा पिता को पलंग से टिका कर बोले बाबा पिताजी कहिए तो बोलो तो क्या बात है दशरथ जी नहीं बोले के कहीं ने कहा तुम्हारे पिताजी ने कुछ बर धरोहर में मांगे थे दिए थे मुझे सो मैंने मांग लिए मां क्या मांगा भरत के लिए राज राम जी खुश हो गए मां तूने मेरे मन की इच्छा आज पूरी कर दी तूने आज मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कर दिया मां मेरी सारी गिलानी सारे कष्ट आज मेरी माने ने मिटा दी तो इतनी सी बात के लिए पिता जमीन पर क्यों पड़े थे दूसरा वर मांगा था मैंने तुम्हारे लिए चौदह वर्ष का वनवास बलकल वनवासी के कपड़े पहने राम जी प्रसन्न होकर बोले मां तेरे जैसी दुनिया में कोई मां नहीं होगी जो अपने बच्चे का इतना हित जा जाती है कभी दुनिया में ऐसी मां नहीं होगी एक मां अपने छोटे से बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती और एक मां का गोरा इतना प्रखर होता है मां सोचती है पति को कहती हूं सुनते नहीं है कोई सामान लाने के लिए सास घर से मुझे निकलने नहीं देती तो मां अपने बेटे को इतना बोल्ड बना देती है कि उसको घर से बाहर निकाल देती जा सामान लेके ले। लोग कितने तो तुम्हारा बच्चा छोटा है साफ आप करेगा वो तुम चिंता मत करो मां ने इतनी प्रखर था अपने अपने पुत्र को दे रखी इतनी प्रखर था अपने पुत्र को दे रखी इतनी प्रबल सब करेगा की चिंता कर रहा जन जन राम जी कह रहे हैं मां इतनी सी बात के लिए पिताजी आप जमीन पर पड़े हो चिंता ना करो अगर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु दंड भी दिया होता तो मैं स्वीकार करता क्योंकि जन्म मेरे पिता ने दिया है जन्म मेरी मां ने दिया है तो मारने का हक भी मेरे माता पिता को है मारे स्वीकार है मुझे और एक आज का जमाना अगर बाप बेटे से कुछ कह दे तो बेटा तुरंत बाजार से दवाई खरीदने चले जाए मैं तो मरी जाऊं बाप कुछ बोला और बेटा गया कहीं मैं मर जाऊं फांसी लगा लू सुसाइड कर लू ये कर लू अरे काय को मरे माता पिता की सेवा का जन्म जिस लिए दिया है तेरे को वो करम पूरा राम जी भी वन में गए थे वनवास जा रहा क्यों डरे तुम ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा दो दर्द भी उसी ने दिया है तो दवा भी वही देगा दुख देता है तो सहन करने की शक्ति भी वही देता है अगर दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी देगा बहुत प्रबल देगा जिसको आप सह सके क्यों चिंता कर चले राम जी माता के कई के कहने पर ठीक है मां मैं तैयारी करता हूं राम गए सबसे पहले मां कौशल्या के पास जाकर कहा मां मां माता कौशल्या ने राम को देखकर कहा तुझे मालूम है आज तेरा राज तिलक है हाँ मां मुझे वन का राज्य मिला कौशल्या कहती कैसी पागलों जैसी बात करता क्या संबोधन वन का राज्य मिला हा मां मुझे पिता ने वन भेजा पिता ने वन भेजा है तो पिता से मैं निपट लूंगी पिता से मैं बात करूंगी कि मेरे पुत्र को कैसे वन भेज दिया नहीं मां माता के कहीं ने भी वन भेजा अच्छा तो कौशल्या मैया कहती है फिर रुकना मत मेरे लाडले अगर के कहीं मां तुझे वन भेज रही है तो चले जाना ध्यान दो 
एक कौशल्या के बेटे को के कई बन भेज रही है और कौशल्या करी चले जाना आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो देवरानी कह देती है जीजी तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों बोला ऐसा क्यों बोला तुरंत लड़ने को तैयार हो जाती है जेठानी के बच्चे को देवरानी डांट दे देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो तुरंत लड़ाई तुरंत चालू हो जाती है तुमने मेरे बच्चे को ऐसा बोल कैसे दिया तुमने मेरे बच्चे को ऐसा के कैसे दिया और यहाँ तो कौशल्या के पुत्र को के कई बन भेज रही है शब्द नहीं निकला जाल तू बन चिंता मत करना चले जा जा चले सीता जी को मालूम पड़ा दौड़ती दौड़ती माँ जान की उसी समय उसी पल उसी घड़ी उसी क्षण भाग उसी दौड़ती दौड़ती आई माता कौशल्या जी के चरणार्थ को पकड़ लिया बोली नहीं नैनो से अश्रु बह रहे जान जानी पांव पकड़ी है तेर के अंगूठे के नख से सीता जी जमीन को खरोद रहे बोली नहीं कितनी मर्यादा थी देखिए पहले का समय बहू को अगर कुछ बात बोलना होती थी अपने पति से तो डायरेक्ट नहीं बोलती थी कुछ मंगवाना है तो पहले बोलती थी सास से सास बोलती थी अपने पति से पति बोलता था अपने पुत्र से चार जगह से बात घूमकर तब पुत्र के पास पहुंचती थी डायरेक्ट पत्नी अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए डायरेक्ट और एक आज के जमाने में पत्नी को कुछ पति से कहना है पति हॉल में बैठा है सास सोफे पे ससुर सोफे पर और इधर पति खड़ा है और बहू को कुछ भी कहना है कमरे में से निकल के जाएगी कोनी मारती हुई जाएगी जगह कमरे में आ मुझे तुमसे कुछ बात करना है और कोनी मारती हुई जाएगी पति बेचारा पीछे पीछे गौ माता की तरह जाकर बोलेगा बोल जगदम्बा पत्नी बोलेगी नहीं तो पहले का समय अगर सास से बात कही जाती है मम्मी ये चाहिए मम्मी पापा को बोलती थी अपने पति को पति बोलता था पुत्र को जाओ जरा ये ले बोले तो कहा देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया बड़ा अगर माता पिता की याद गया है तो क्यों समझा करना जा कि जो भी तुम आत कयो बन जाना जो भी तुम आत कयो बन जाना तो कानन सत अवध समाना ओ मंगल भवन या मंगल हारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या मैया के चरणों में सीता बैठकर कुछ कहना चाहती है कौशल्या जी समझ रही हैं पर जाने की मैं तुझे भेजूंगी नहीं माँ मेरा मन नहीं लगेगा मुझे जाने दीजिए कैसे रहे कि सीता समझाया पति के बिना जीवन व्यर्थ माँ बेकार सीता जी को आज्ञा कर दी कौशल्या जी ने लक्ष्मण को मालूम पड़ा बैठे थे जान जाती चलिए लक्ष्मण बैठे उर्मिला को बुलाकर कहा उर्मिला बहुत तेज प्यास लगी जल्दी पानी ला उर्मिला जी पानी लेकर आई में लक्ष्मण को मालूम पड़ गया भैया राम बन को जा उर्मिला जल का पात्र लेकर सामने खड़ी थी स्वामी पात्र जल भरत जी बोल लक्ष्मण जी बोले उर्मिला तेरे हाथ का पानी तो चौदह वर्ष के बाद पीऊंगा सुमित्रा जी के पास दौड़ कर माता सुमित्रा से जाकर निवेदन कर माता सुमित्रा से जाकर कर रहे हैं माँ राम बन को जा जा मैं भी जा 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 जाओ समझाया माँ ने खूब प्रेम से जाना राम सीता के चरणार बिंदु को छोड़ना नहीं तुम छोटे हो सेवा करना भाव से 
चौदह वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूं लक्ष्मण जी ने कितने वर्ष चौदह वर्ष नारी और निंद्रा का त्याग कर दिया उर्मिला मैया चौदह वर्ष तक अपने पति के लिए बाट जोती रही इंतजार करती रही पानी का लोटा लेकर चौदह सेवा एक उर्मिला जी थी जो चौदह साल हाथ में पानी लेकर खड़ी रही और एक आज की पत्नी पति बोले जा पानी ला दे अरे पानी ला दे वो गिलास लेके आए लो और पति लैपटॉप पर काम कर रहा लो कंप्यूटर पर पति लगा ले पति नहीं ले तो वो टेबल पे धर के चली जाए तुम्हारे बाप के नौकर लगे आज के जमाने में एक मिनट नहीं ठहरे वो पानी लेके दो मिनट बस बस गिलास लेके आए उतनी देर खड़ी है ले ओ, ले ओ, ले ओ, ले ओ, ले नहीं लेते कहा मिलेगी उर्मिला सीता से बड़ा साथी तो था माता उर्मिला का जानकी जी तो राम जी के साथ चली गई थी पर चौदह साल तक पति के बिना रहना सास ससुर की सेवा करना सासुओं को धीर बंधाना सब को लेकर चलना माता उर्मिला का ही कर्म था कितना कितना तकलीफ आई साहब आगे कथा में आगे दशरथ जी चले गए सारा क्रम माता उर्मिला निभाती रही कौशल्या के कई सुमित्रा को साथती रही लोगों से एक सासु नहीं सदे वो तीन तीन को साथ रही थी तीन तीन को साज रही थी बहुत कठिन है बहुत कठिन सबको निभाना साधना जोड़ जोड़ बहुत कठिन है खुद खा लेना अपने पुत्र को खिलाना अपनी पुत्री को खिलाना अपने को खाना स्वतः सरल है पर बनाकर किसी दूसरे को खिलाकर प्रसन्न हो जाना बड़ा कठिन स्वयं खा लेना सुकृति है छुड़ा कर खाना विकृति है बांट कर खाना ये भारत देश की संस्कृति है बहुत कठिन है माना बहुत राम जी चल रहे सीता जी चल रहे हैं लक्ष्मण जी जा रहे हैं आंखों में अश्रु भरे हुए हैं नैनो में जल आंखों में अश्रु भरा हुआ है शीश नवाकर राम लक्ष्मण जानकी ने वलकल वस्त्र पहनकर वनवासी के कपड़े पहनकर सबको प्रणाम कर कर कौशल्या मैया से चले सुमित्रा जी को मिले मिलकर सुमंत्र जी के साथ दशरथ जी के पास में गए प्रणाम करा है बाबा हम जा रहे हैं दशरथ जी ने हृदय से लगा लिया मेरे पुत्र को रोक हटीली तेने काठानी मन के राम सिया भेज दे
जगति भरत दशरथ जी ने सुमंत्र बाबा को बुलाकर कहा है जानकी ने कभी भूमि पर पांव नहीं रखा है कालीनों पर घूमने वाली कंकड़ में कैसे रहेगी एक काम करो पीछे से रथ लेकर जा सीता को लिया ना राम लक्ष्मण को वापस लिया ना जाओ सुमन पूरे अवध पूर्वासी पीछे पीछे चलते हैं नैनों में जल भरा हुआ था मारा आंखों में अश्रु थे पछाड़ पछाड़ लोग रो रो कर कर रहे थे राम को रोको राम को रोको पहुंचे तमसा नदी के तट पर प्रथम विश्राम किया है 
राम जी ने देखा कि सबकी सब हैं और ये तब तक मेरे साथ में चलेंगे इनके भी घर इनके भी परिवार है एक काम करता हूँ इनको छोड़ छोड़ राम जी महाराज ने रात्रि को सुमंत्र जी को उठाया रथ में बैठ भगवान गंगा के घाट पर पहुंच गोहराज को मालूम पड़ा निषादों के राजा को मालूम पड़ा कि सूर्यवंश की पता का राम आए हैं आकर प्रणाम कर मिलना और मिलकर गांव में जाने का प्रयास करना ले जाने का भगवान ने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा मुझे चौदह वर्ष का वनवास मिला है मैं गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता बने में रहे बने में निवेदन किया पूरी रात एक बट वृक्ष की छाओ में पूरी रात निकाल ली आज मेरे राम जी महाराज जब भूमि पर सो रहे थे लक्ष्मण की आंख में आंसू भर रहे थे देखिए भाई भाई का प्रेम देखना कितना प्रबल है अगर एक जब भाई छोटे रहते हैं ना बच्चे लोग तो एक भाई को अगर कोई पड़ोस की आंटी बोले हम तेरे भैया को ले जा रहा है गोदी में उठा कर हम तेरी बहन को लेकर जा रहे हैं तो बड़ा भाई रोने लगे छोटा भाई रोने लगे नहीं नहीं मेरे भैया को लेकर नहीं जाओगे नहीं नहीं मेरी बहन को लेकर नहीं जाओगे कितना कितना पास से कितना प्रेम कितनी करुणा और वही प्रेम जब एक समय आता है ऐसा कि दरवाजे पर जब तलवार लेकर लड़ने के लिए खड़े रहते हैं तब माँ और बाप को भी दुख होता है कि कहा बच्चे थे कहा रो रो सुबह बाबा सुमंत्र जी ने राम लक्ष्मण सीता से विनती कर बाबा बोले हैं दशरथ जी महाराज आपको लेकर चलना है नहीं 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 अगर सीता चाहे तो जा सकती है जानकी आप जाओ जानकी ने मना कर दिया लक्ष्मण अगर चाहे तो जा सकते हैं लक्ष्मण ने मना कर दिया नहीं 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 जाए रुके महाराज जाइए आप सुमंत्र बाबा जाने को तैयार नहीं होते वहीं बीता दूसरा दिन था निषाद राज से कहा उनको गंगा पार उतरना है नाव गंगाई जाए बहुत सारी नाव गंगा के घाट पर खड़ी थी ढेर सारी कोई नाव में नुपुर बंधे हुए हैं कोई नाव इतनी सुंदर है कि इसमें रंगोली डली हुई है बड़ी सुंदर सुंदर नौका है पर एक नाव बिल्कुल किनारे पर लगी थी बहुत दूर बहुत दूर निषाद राज ने निषादों के राजा ने सुंदर सुंदर नाव बुलवा कर खड़ी करी जो आखिरी में एक नाव थी जिस पर केवट बैठा हुआ नाव में कोई बारीक सा छेद होगा पानी भरा गया होगा तो उसको कपड़े से निचोड़ रहा था बाहर बाहर और राम जी ने उसको देख लिया वो अपनी नाव लेकर नहीं आया सब केवट नाव लेकर आया पर वो लेकर नहीं आया क्योंकि उसको मालूम था जब जब इतनी सुंदर सुंदर नाव है जब इतनी सुंदर सुंदर नौका है तो फिर इस नौका का कार्य ही क्या है इतनी सुंदर सुंदर इसका कार्य तो उसने वो टूटी फूटी नौका केवट बैठा क्या नाम था, नाम था उस केवट का जिसने राम जी को गंगा पार उतारा था जम के बोलो जल्दी से है नहीं निषाद राज निषाद तो जाती है और निषाद राज मतलब निषादों का जो राजा था वो मिलने के लिए आया था केवट का नाम क्या था जिसने पार उतारा था ये निषाद राज तो निषाद मतलब जाति केवट एक जाति होती निषाद आज भी उनको कहा था निषाद जाति के लोग तो निषाद केवट एक जाति है जिस केवट ने राम जी को गंगा पार करा था उस केवट का नाम क्या था जो कोने में बैठा हुआ था बिल्कुल साइड में जिसके नाव में बारीक सा छेद था पानी भरा रहा था तो बाहर कपड़े से निचोड़ रहा था वो नाव लेकर नहीं आया था सारे केवट आए पर वो नहीं आया उसका नाम था रघु क्या नाम था रघु बेटा लाओ लाओ नाव 
सब कह रहे हैं हमारी नाव में चलो अच्छी नाव में हमारे साथ चलो अच्छी नाव में भगवान राम ने इशारा करा केवट बहुत दूर था नाव ला इतना खुश हो गया इतना खुश दौड़ कर नाव लेकर आया दरवाजे पर नाव खड़ी कर दी बिल्कुल भगवान के सामने सब अच्छी अच्छी नाव आखिर में उसकी खड़ी चलो चलिए लक्ष्मण जी नाव को देखे तो पहले राम जी से जाकर कहा प्रभु तुमने इसको बुलाया कि दूसरे को बुलाया था नहीं राम जी बोले बुलाया तो इसी को था पर नाव तो देख लो कैसी गड़बड़ हो रही है सब दूर से टूटी फूटी है बीच में जाके अगर डूब गई तो अपन को तो तैरना भी नहीं आता है केवट बोला इतनी भी टूटी नहीं है कि डूब जाएगी टूटी तो है पर इतनी नहीं है पार तो उतार दूंगा तुम चिंता में चलो बैठो बैठो चलिए भगवान चल 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 जैसे ही पहुंचे केवट में हाथ पकड़ कर रोका रुको रुको रुकिए केवट राम जी से कहते हैं थोड़ा भगवान ने पूछा क्या हो गया मैंने सुना है तुम्हारे पाव में कुछ लगा है चरण के छूते ही पत्थर स्त्री हो जाती है तो मेरी लकड़ी की नाव तेरे जादू भरे पा अगर छुएगी स्त्री बन जाएगी तो मेरे घर में पहले से मेरी एक धर्म पत्नी दूसरी ये हो जाएगी एक कम क्या प्राण खाती दूसरी और तैयार हो जाएगी मेरी आप ज्यादा बढ़ जाएगी मुझे नीचे ऐसा तो चाहिए ही तुम तो रहो तुम तो एक काम करो भगवान ने पूछा क्या तो क्या चरण चरण दुला राम जी ने कहा चरण तो माने के हाँ तो ये गंगा का जल धोले नहीं 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 इससे नहीं दूंगा तो फिर घर जाऊंगा जल लाऊंगा तो भगवान बोले यहाँ धोने में क्या दिक्कत नहीं नहीं ऐसे तो तुम ही चली जाओ धोके आ जाओ कौन सी बड़ी बात है मैं तो घर जाऊंगा घर गया पत्नी को आवाज लगाया सुनती है अब घर जा रहा है जैसे ही जाने लगा इतनी देर में लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा प्रभु एक काम करो तुम तो दूसरे की नाव से निकल चले तो पगला लगा रहा है पागल है पूरा तुम तो दूसरे की नाव से चलो केवट ने जैसे सुना कि लक्ष्मण जी बोल रहे दूसरे की नाव से चलो केवट वापस भक के आया केवट पीछे से भक के आया राम जी का हाथ पकड़ा गंगा के घाट पर बालू रेत में खड़ा कर दिया धूप में और धूप में ले जाके खड़ा करके एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बना के बोला सुनो राम जी अगर इससे बाहर निकले तो तुम्हें मेरी सुगंध देखो आज तक भगवान भक्त को बांधता था आज भक्त ने भगवान इससे बाहर मत निकलना और केवट चले गया इतने में राम जी ने लक्ष्मण से बोला और चिल्ला के बोल और धूप में खड़ा करके चले गया अच्छे खास पेड़ के नीचे थे और चिल्ला और चिल्ला लगा आवाज केवट में कहा धर्म पत्नी को आवाज लगाया सुनती है पत्नी निकल कर क्या अरे कठोता कहा है कठोता कठोता कहते हैं जिसमें आटा गूंदा जाता है आटा गूंदने का पापा जिसको आजकल परात कहते हैं कठोता कहा है कठोता वो रखा अरे ये तो पत्थर का लकड़ी वाला कहा है अम्मा के हाथ का अम्मा के हाथ का कठोता निकाल कर दिया लो तू लकड़ी का कठोता क्यों पत्थर का क्यों नहीं अरे पत्थर पर भगवान के चरण धुलाएंगे पानी सूख जाएगा लकड़ी के कठोते में चरण धुलाएंगे लकड़ी पानी को सोख लेगी जब जब आटा सुनेंगे भगवान के चरण का जल रोज मिलेगा लकड़ी का कठोता भगवान राम ने देखा सारे गांव को लेकर आया सारे गांव लो चरण रखो राम जी ने एक पांव धर दिया एक पांव राम जी का केवट बोला प्रभु दोनों पांव रखो राम जी बोले बर्तन छोटा है कठोता छोटा है पांव रखाएगा ही नहीं मैं गिर जाऊंगा केवट बोला हम एक पांव तो नहीं धुलाएंगे हमारी अम्मा कहती थी किसी का एक पांव पढ़ो या एक पांव धुलाओ तो लड़की होती है और दोनों पांव धुलाओ तो लड़का होता अब भगवान भी चक्कर में पड़ गए भैया हमको तो नहीं मालूम हमारी तो शादी हुई और बन चल चलिए हमको तो नहीं नहीं आप चरण दोनों रखो तो राम जी बोले गिर जाऊंगा केवट बोला नहीं गिरोगे मेरा सिर पकड़ लेना भगवान राम ने सोचा कितना चतुर है रे कितना चतुर मेरे हाथ और इसके माथे पर यह नहीं हो सकता 
भगवान ने चरण रखे केवट में अपनी धर्म पत्नी को लोटा पकड़ाया पानी का कलश तू पानी डाल ये पानी डाले केवट मलता मलता पर रात को हिला दे जैसे हिला हिला राम जी के पटके का क्या केवट बोला सिर पकड़ लो प्रभु नहीं गिरोगे राम जी बोले कुछ भी हो जाए पर सिर तो नहीं पकड़ूंगा लक्ष्मण बोले भैया हड्डी मट 